ഹലോ കറി ലീവ്സ് ബൈ തുഷാര ഷിനു എന്ന എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു നാലുമണി പലഹാരമാണ് ചായയുടെ കൂടെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും കഴിക്കാനില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വീട്ടിൽ അരി എല്ലാവരും വീട്ടിലും അരി കാണുമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അരി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ നാലുമണി പലഹാരം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അരി വറുത്തതാണ് ഇത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് അരിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ അരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം നമ്മൾ ചോറൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കൂല അതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക ഈ കഴുകിയെടുത്ത അരീനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കുക അതിൽ തീരെ വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അത് ഊറ്റിയതിൽ വെള്ളം വാർന്നതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അതിൽ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ അംശം കൂടെ കളയാനായിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഫാനിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വെയിലത്ത് വെച്ചോ നമുക്കൊന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഫാനിന്റെ ചുട്ടിലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചപ്പോഴേ അതിൽ വെള്ളം അത്രയും പോയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വറുത്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാന് ചൂടായപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഈ അരി അത്ര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം കരിഞ്ഞു പോകരുത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും മാറ്റി മാറ്റി ഇട്ട് കൊടുത്ത് വറുത്തെടുത്താൽ മതി ഇന്ന് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും കാണാൻ പറ്റും അതിങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഒരു ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയി വരും അപ്പോൾ ഓരോ അരി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ അരിയുടെ ഷേപ്പ് മാറി പൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആവുമ്പോഴാണ് ഇത് കറക്റ്റ് ആയി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മളെടുത്തൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോഴും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും പൊടിഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് അത് കറക്റ്റ് ആയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ബ്രൗൺ നിറത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ അരി നോക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ചൂട് തന്നെ ഇരുന്നതെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഈ അരി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയും രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ അരി വെറുത്ത് റെഡി ആവും ഇത് ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ വൈകിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ലതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും ഇനി ഈ അരി ഒന്ന് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചിട്ട് തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും ചേർത്താലും നല്ലതായിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ല